mga tropa, ito na naman ako para sa aking bagong video tutorial. And this time, physics naman tayo. Particularly sa energy. Now, at this point, ina-assume ko na napanood nyo na yung part 1. Kasi sa part 1, pinaliwanag ko yung kinetic energy. Or something related to that. Otherwise, yun muna sana panoorin nyo. If napanood nyo na, ang topic ngayon na ikot somehow sa potential energy. Although, papiaw lang. Makikita nyo kung ba anong gusto kong ibig ko sabihin. Now, dito ikot yung discussion sa ganitong event. Tignan nyo. Ipad yung box. At bumagsak. Yun lang. Ulitin ko. May tinulak yung box pataas na hinagis. Bumagsak. Diyan ikot yung discussion natin. Although mahapiawan siya ng potential energy. Now, at this point, gusto kong tingnan nyo yung kinetic energy. Yung values for kinetic energy. As sabi ko kanina, o napanood yun na yung part 1, may idea na kayo kung anong ibig sabihin ng kinetic energy. Tignan nyo yung values niya. Tignan yung 100. May pad. Bubagsak. Now, ito yung tricky part. Sinabi kasi ng law of conservation of energy o ayon sa law of conservation of energy, energy cannot be created or destroyed. It's just transformed from one form to another. Or in other words, lahat ng bagay may energy. There's no such thing as zero energy. Nandun na daw siya eh. Basta meron. So, bakit zero yung kinetic energy? May mali ba dun sa presentation ko? Kasi hindi pwede. Diyan yung ikot yung discussion. Okay. Now we're going. Now, dito na hapahati-hati yung yung scenarios. Makikita nyo, isa-isa yung paliwanag. Now, linisin ko lang. Nalinamin ko lang, pina sa pinakasimula, is an idea na walang zero energy. Ang ibig niya sabing energy dun, is yung total energy ng system, ang zero. Yung kinetic energy is just one form. Pwede naman na since hindi gumagalaw yung object, may potential energy or PE. Nasabihin natin initially 100. Hindi siya zero. Now, paano ako nag-come up ng 100 na value? Well, for this sample, 100 nilagay ko. Pero sure ako na may value siya ng potential energy. Kasi, nakadepende siya sa height. Kung makikita niyo ang formula sa screen, ang formula ng potential energy is mass ng object times gravitational acceleration times altitude or height. Or, particularly, specifically ang tawag dito is gravitational potential energy. Ito yung potential energy na nakabase lang o maasa sa force due to gravity. Now, tignan nyo nangyari dito sa part na to. Tignan yung value ng Ke, ng kinetic energy. Naging 100. Bakit? Okay. Kasi, yung red arrow represents an external force. Tinulak yung box. Kapag tinulak yung box, energy is being transferred from that force, red, to the box. Imagine yun na lang to. Parang nagtulak ka ng tao. Na ano nangyari sa tao? Nang tinulak? Gumalaw. Exactly. Kaya confident ako dun sa sinasa na magiging 100 yung KE. O magkakaroon ng value ng KE, rather. Kasi kapag tinulak ang isang object, from at rest, gagalaw siya. From zero velocity to some value of velocity. Tulad nga sinabi ko sa part 1, hindi natin ma-determine yung energy o hindi natin makikita yung energy. Pero kaya nating tingnan yung mang pagkakaroon ng transfer ng energy. Malalaman mo nagkaroon ng transfer ng energy kapag may pagbabago sa initial conditions. Tulad nito, tinulak and what happens after pag tinulak yung box? Gagalaw. Pataas. Tinulak nga eh. Tinulak pataas eh. So, nagkaroon na 100. Balik ko. Balik ko sa simula. Tinulak. From at rest. Tinulak. Nagkaroon ng transfer ng energy. Gumalaw yan. Nagkaroon ng final velocity. 
Na tingnan niyo nangyari after nung habang tumataas. Ano nangyari kay KE at kay PE? Sa pa? Nangyari. Exactly. Tumataas din yung potential energy. So ito yung gusto kong linawin sa iba. Tumataas pa rin yung potential energy. Baka yung iba iniisip bumaba. Now, bakit siya tumataas daw? Now, if alam nyo na yung sagot at naiintindihan nyo na yung concept nito, siguro hindi na yung video para sa'yo. Although, ipaliwanag ko pa rin sa iba para sa lahat ng mga nahihirapan. Now, tumataas yung potential energy kasi nakadepende ang potential energy sa height. Kita ng kita naman sa animation na tumataas yung elevation ng box. Of course, tataas din yung kanyang potential energy. Yun ang gusto kong emphasize dito. Nakadepende ang potential energy sa elevation. Kahit gumagalaw pa yan, kung tumataas siya, there is still potential energy. Now, sir, pwede ba yun? Kasi alam ko kapag potential energy, hindi gumagalaw yung object. Tama naman. Gusto ko lang emphasize yung nangyari. Nagkakaroon, kung titignan nyo, tingnan nyo yung KEA, ah. Ano yung sa kinetic? Naging zero. Now, eto yung nangyari. Habang tumataas yung box, nawawala yung kinetic energy. Quote in quote, nawawala ang kinetic energy. Natatransfer siya sa potential energy. Yun yung nangyayari. Nagkatransfer ng energy. From kinetic, going potential. Now, bakit? naging zero yung KE habang tumataas. Tama. So, para sa iba, pakita ko isang sample. Yung kasunod. Kita nyo? Now, ulitin ko. Ito na yung adyos bumagsak na. Ano nangyari kay KE? Tumaas ulit. Bumalik sa 100. How about the PE? Tama. Mula 200, bumalik siya ng 100. Bumaba naman. Paano nangyari yun? Ito, balik muna kay PE. Tulad na sinabi ko kanina, yung potential energy nakadepende sa height. So, since bumaba ba yung kanyang height or elevation, bababa din yung kanyang potential energy. Now, yung kinetic energy, on the other hand, is tumataas naman. Bakit? Kasi nakadepende ang kinetic energy sa velocity. Ganyan yung malaking diferensya. And this time, pakita ko lang, since nag-zero yung kinetic energy, naman sa tuktok yung box. Kasi nga, natutunan natin doon sa velocity, sa free falling, na due to acceleration, due to gravity, bumabagal yung object going up. Pag hinagis ang object upwards, kukontrain siya ng gravity at unti-unting babagal yung velocity niya. Tulad siya nabigo kanina, yung kinetic energy nakadepende sa velocity. Habang bumabagal yung velocity, lumilit yung v value ng velocity, lilit din yung value ng kinetic energy. So, ano nangyari doon sa energy ng kinetic energy? Nata-transfer sa potential. And vice versa, happened when it's going down. Bumibilis siya pabagsa. At tulad din nakikita nyo sa screen. This time, since bumababa siya, nawawala ng energy yung potential energy. It is now being transferred to kinetic. Kasi yung gumagalaw eh. Ito pa yung dahilan kung bakit hindi ko siya sinama sa part 1 itong explanation na to. But as you can see, may energy pa rin na nag-exist. Nagpapalitan lang ng form. Pasa-pasa lang. And this is the tricky, tricky part. Tignan nyo ah. Bumagsak. And this is the final part ng video. Or rather ng animation. Tignan nyo. Naging zero bigla yung KE. Isa pa? Naging zero bigla yung KE. Paano nangyari yun? Paano naging zero yung KE? Obviously, obviously ito, obviously, since nahit niya na yung some platform dito, hindi nagagalaw yung box. Pag hindi na gumalaw, zero yung velocity, obviously zero yung kinetic energy. Pero sa napunta? Hindi naman nagbago yung potential. Take note, ulitin ko yung idea ng law of conservation of energy. Energy cannot be destroyed. Hindi yan basta-basta nagiging zero. 
nakita niyo naman kanina na sinasabi ko nagkakaroon ng transferring ng energy from kinetic to potential, from potential to kinetic. Eh baka dito biglang nag-zero. Saan napunta? Okay. So, pwedeng ito yung nangyari. Pwedeng na bumagsak yung box, nagkaroon ng sound energy at ng heat energy. Ah! So, matap to lang sinabi ko, maraming forms of energy. Pwedeng yung 100 kinetic energy, once na tinama yung platform, na convert sa sound energy at heat energy. Obviously, kapag hinagis mo yung box at pumagsak, may tunog ka ba ritinig? May chance din na mag-init yung box. At yun yung gusto kong ibig sabihin. At yun yung gusto kong sabihin kanina. Hindi nawala yung energy. Nag-transform lang sound at heat. Tapos pabalik na naman ako sa sinabi ko sa part 1. The only way to prove na nagkaroon ng transfer ng energy is pag may pagbabago ng initial condition. Obviously, nung hindi pa siya dumidikit sa platform, wala ka maririnig na sound. Biglang may narinig. Biglang nagka-sound. Paano nagkaroon ng sound yon? Nagkaroon ng transfer ng energy from kinetic to sound. Bakit iminit yung box? Nagkaroon kasi ng transfer of energy. At take note, kung pampasin nyo, sa buong animation, umiikot lang energy transfer sa so 100. Kasi nga, law of conservation of energy. Hanggang 100 lang yung change of total energy ng system. Okay? Pwedeng i-rewind ang video kung medyo na-stress kayo doon, walang problema. If nag-gets nga na, ipagpatuloy ko yung discussion. Tulad dito nakikita mo sa screen, bakit ko pa ito tinuturo? Bakit ka ka pang ituro yung transfer of energy? Nakaka-stress naman, sir. Ito kasi. Actually, yung tinuturo sa physics is ituturo ulit sa hinaharap. More, more on sa introduction lang yung physics. Yun nga lang, habang tumatagal, lalo na sa future subjects nyo, eh medyo nagiging komplikado yung formulas. To the point na kapag hindi mo naiintindihan kung anong represent ang formula, ma-stress ka na. Tulad na nakita yung sa screen. And that's gonna be a huge problem. Ayoko mag-end kayo na nagsasaulo lang ng formulas. Gusto ko sanang naiintindihan nyo kung bakit. Dahil malaking bagay yon. Tandaan, naiiniwala ako dito sa tatlong steps. Kung naiintindihan niya yung process, mapapredict niya yung mangyayari sa process. If kaya niya predict yung process, kaya niyong siyang i-manipulate. Kaya nga, nagawa na to ng mga naunang engineer sa atin. Nagkaroon tayo ng power plants, nagkaroon tayo ng water distribution system, at marami pang iba gamit dahil alang yung din nila yung transfer, transformation ng energy. Na-convert nila ito to its our advantage. Mali na yung grammar, pero nag-gets nga na yung idea. At sana kayo rin. I mean, napasin nyo ba sa competition nyo? Nagpe-predict nyo na yung velocities, yung height ng mga objects, gamit yung work, kinetic energy, at potential energy. Malamang may na-encounter na rin kayo, o may encounter na formulas for total energy, yung letter U. At ano yung total energy? Yan yung pinapaliwanag ko kanina. They're basically the same thing. Pero yung pagta-transfer, pagta-transform, kung paano siya nag-transform, paano naging ganun yung values, ay medyo makaka-intimidate sa simula. And hopefully this video makes you understand that. Kung hindi, comment lang down below para gawa ko na mas maayos na video. Pwede nga rewind. Walang problema yun. At kung ready na, itindihan na, Balik ko sa pinaka-main agenda. Sabi ko yung discuss ko yung potential energy. Kunti lang yung sinabi ko kanina. Dagdagan ko sa next video. Yun lang. Peace.